，用微光照亮夜晚，用温暖温润心灵。亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。老公出轨，我看着牙牙学语的儿子，忍了。孩子受奶奶、姑姑这些人的教唆，品性越来越歪。我又咬咬牙，辞去了月薪两万的工作，全职做起了家庭主妇。八岁的儿子在外面看中了一个玩具，我看着几千块的乐高，再看看老公给的每月生活费的余额，说：“妈妈身上没这么多钱，你懂点事，我们不买这个了好吗？”谁知他倒在地上，开始撒泼打滚，甚至还对我拳脚相加：“你没钱，你花的都是我爸的钱，你现在说你没钱，你算老几？”钱都是我爸挣的，你敢不给我钱？我愣住了，场面一度失控。后来和老公离婚时，儿子哭着对我吼道：“你别想把我带走，我死都不会跟你走的。你离了我爸都没法活，我才不跟你，自己什么都不是，你还有脸管我呢？”这次我平静的点头，我本来也没打算带你，我刚把家里收拾一遍。闹钟就响了，我急忙去接儿子放学，随便套了个外套就出门了。儿子的学校是中外合办的，我们家花了大半积蓄才让儿子进了这所学校。我被挤在一群贵妇中间，怕儿子看不到我，我用力挥手，谁知儿子原本开心的脸看到我之后，立马垮了下来。他低头匆匆走到我这边。我看着别人家的孩子都和自己的家长亲亲热热，于是我尝试挽起儿子的手，儿子大力的甩开了我的手。上车后，他便冲我大声喊：“我同学妈妈都打扮的像我小姑一样好看，你呢？穿的衣服跟在家里一样，又丑又土，给我丢脸。”儿子口中的小姑是老公的妹妹，嫁给了个穷货。每天还打扮的花枝招展。重要的是，他之前每天班都不上，有什么事都是管我老公要钱。这么多年，白给他的钱都够买一个房子的首付了。后来我跑关系，好不容易给他介绍了个工作，他这才不至于每天都到我家里来打秋风。至于儿子同学的家长，儿子只看到别的同学妈妈的光鲜亮丽。可我看到他们身上动辄几万块的大衣和新做的美甲，又何尝不羡慕呢？可是上这个学校的非富即贵，只有我们家为了儿子的前途，是硬挤出来钱送儿子进这个学校，连保姆都请不起。我哪里有时间和金钱投资到自己身上？我耐住性子跟儿子解释。妈妈刚做完家务就来接你了，没时间收拾自己。儿子轻声哼了一下，跟老妈子一样。回到家，儿子便一把抢过我手里给他拿的书包，一步并作几步的冲进房间，砰的关上了门，生怕和我再有接触。婆婆看到此场景，不分青红皂白的指责我：“小影啊，不是我说。”你去接孩子，放个学都能惹他不开心。我苦笑回复：“妈，我也不清楚心仪到底是怎么了，可能他今天心情不好吧。”我平复了下心情，过了一会，带着一盘水果敲门进到儿子房间。儿子看到我又紧紧拧眉，但随即他又像是想起什么，指着作业本上的一道题问我：“你会做吗？”我很开心，这是儿子第一次向我求助学习上的事。但我思考着这道求特殊四边形面积的题，越看越不对劲。儿子不耐烦地催促我：“你到底会不会呀、啊？”我已经弄懂了这道题，冷静地说：“这道题出错了。”他少给了一个条件。儿子捧着肚子开始大笑，看着他这突然的笑，我愣住了。不明白他在搞什么，他笑够了，擦了擦眼角的泪花，切了一声说：“得了吧你，你不会就是不会，还说题目出错了，你可真有意思，你赶紧走吧，别打扰我学习了。”
，我这才反应过来，儿子刚才的笑饱含着多么浓重的嘲讽意味。我眯起眼睛，摇了摇头，心想：我好歹是211大学毕业的，曾经在公司也是个高管。现在竟然能被四年级的小朋友质疑和嘲笑，我摸了摸他的头，说：“妈妈当年高考上了211大学，你要很努力才能和妈妈考的一样好呢。”儿子立马扶开了我的手，叉腰冲我喊：“我才不稀罕和你考一样的大学，你就算考上了什么 211， 现在不也还是当个家庭主妇伺候人吗？我要考就考。”跟我爸一样的，我缩回手，尽管心里很难受，但我没法反驳儿子的话。我没再管这道错题，因为我知道，即使老师在课上讲这道题出错了，儿子也不会觉得我有多厉害。因为辞职这么多天后，我突然发现一件事：儿子好像一直都看不起我。从前我上班的时候是，现在我当了家庭主妇更是。只不过这段时间更加明显而已，但扪心自问，这么多年，即使我在工作，也没忽略儿子。至少比起他父亲，我与儿子相处的时间更多。我每天准时上下班，接送他放学，陪他学习。我不知道还要怎么样做才能扭转儿子对我的看法，毕竟我也是第一次做母亲，我只能一直对他好。儿子说：“我每天灰头土脸，给他丢脸，所以我第二天特意去做了个美甲，还化了淡妆。去接儿子放学时，他竟然还是像之前那样，仿佛我是他妈这件事给他丢了多大的脸一样。”我努力平复情绪，带着微笑问他：“妈妈今天特意去做了美甲，你看看好看吗？”谁知儿子竟然冷漠地说。你做这么长的美甲，家里的活谁来干？你难道让我奶奶干活吗？我沉默良久，没再说话。周末，婆婆过生日，老公家一帮子亲戚来到了我们家祝寿。一屋子十多个人，所有的菜都是我做的。事已至此，我只能努力的去融入这个家庭。自从我全职做起了家庭主妇，家中所有的活都默认给了我。即使这一帮人什么事都没有，在那嗑着瓜子，也没人想着到厨房帮我一把。我忙得四脚朝天，最后一盘菜炒出来，我端出去的时候，发现这一家人早已经吃上饭了，没有人等我，甚至连一个位置也没给我留。我端着菜站在门口，有些不知所措。儿子姑姑看到了我，不屑的撇撇嘴，心仪。别坐着吃了，给你妈让个座。儿子大叫起来，不满的看着我：“凭什么？这是我的位置，他爱坐哪坐呢？”还有姑姑，说了别叫我的名字了，我讨厌他，什么破名字！所有人都像看笑话一样看着我。我整理好情绪，走到儿子旁边，拿了个椅子坐下。儿子立马夸张的叫嚷，嫌弃的往他姑姑身边凑。一股油烟味，呛死了！儿子姑姑在一大帮亲戚面前继续装好人。心仪，你怎么能这么说你妈？几个亲戚插科打诨，这段插曲便过去了。饭桌上，我看儿子一直吃肉，于是给儿子夹了口菜。谁知他立马嫌弃的挑出来，然后转头指着我刚给他夹的那盘菜，跟他的姑姑说：“姑姑。”你给我加这个菜，我愣住了，酸涩的感觉涌上我的心头，眼睛里蓄满了泪。我赶紧低下头。之前儿子姑姑不在时，他对我还没有这么排斥，但他很喜欢他的姑姑，在他姑姑面前，他总要与我划清界限，为此没少给我难堪。儿子年龄小，对他来说，这只是单纯的表达好恶。但他姑姑袁欣欣就不一样了。从老公第一次把我带到家里时，他就对我表现出明显的敌意。结了婚后，更是一声嫂子都不愿意叫我。只是我不在乎他，所以并没深究。
。可自从儿子懂点时候，他就没少在儿子面前说我坏话。可以说，儿子现在对我的敌意误解，很大一部分是袁欣欣和婆婆带来的。吃完饭，我看了下时间，今天有儿子的语文补习班，我也不想让儿子补课。但儿子的语文成绩，这次期中考试全班倒数第一，太差了。除了语文，他其他科目都名列前茅。所以我想着把这大短板往上补一补，给他报了个补习班。我催促儿子快点收拾一下去上课，儿子立马跳脚。这时候了，我姑姑还在，我去上什么补习班？你要上你自己去上。袁欣欣立马在旁边帮腔，心仪说的对，补习班不想上就不上了。再说你现在只是个家庭主妇，怎么能教育好心仪呢？我看了这什么语文补习班，根本就没必要上。我不由得对他心生怒气。之前我边上班边照顾家里的时候，袁欣欣就在我老公。尤其是几岁的儿子那里，没少说我的坏话。他说我心里没有家，没有儿子，所以不肯把全部的时间都用来照顾这个家。我看着儿子离我越来越远，咬咬牙，真的辞了职。而如今我已经辞职了，他依然还是对我颇有微词，拿我现在是个家庭主妇这话在儿子面前来贬低我。我知道了。不管我做什么，在他那里都是错的，因为他看我不顺眼，不是一天两天了。我有些不客气的对他说：“袁欣欣，我怎么教育孩子，还轮不到你来指手画脚吧？”不等袁欣欣说话，儿子便指着我说：“你怎么跟我姑姑说话呢？”我愣住，半晌，声音艰涩的响起：“你知道她是你姑姑，你难道不知道？”我是你妈妈。周围气氛弥漫着淡淡的尴尬。有人出来打圆场，儿子切了一声，没理我，把身子转到他姑姑那边。姑姑，你陪我批你刚才带过来的乐高吧。我转头回了房间，不理会他们的热闹。实际上，我也参与不进去。今天儿子的态度真的让我有些失望了。但失望归失望，我还是没打算放弃他。毕竟他只有我这一个妈，我也只有他这么一个儿子。可是接下来发生的一件事，是真的伤透了我的心。那天去接儿子放学，车在半路上坏了，没办法，我下车打电话叫人拖车。再看看儿子不耐烦的样子，我叹口气。原本想带他走路回家的念头作废，我站在路边打车。北方的冬天很冷。我站在路边，闻着汽车的尾气，没有一辆车停下来。儿子被一旁的玩具店吸引了目光。我看了下上面标着的价格，小小的一个玩具乐高盒子竟然要三四千。我又看了下老公每月给的生活费，一家子人的吃穿用度，老公只给我两千。今天修车的钱还不知道要花多少。于是我耐心的跟儿子说：“妈妈身上没这么多钱，你懂点事，我们不买这个了好吗？”本以为他哪怕不愿意跟我闹闹脾气，也会听话回家。可是没想到，我怀胎九月生下的儿子，如今为了一个玩具就能对我拳打脚踢。他听了我的话，立马在地上开始撒泼打滚：“你没钱，你花的都是我爸的钱。”你现在说你没钱，你算老几？钱都是我爸挣的，你敢不给我钱？我第一次见这种，之前只在网上看到过的场面，愣住了，一时无法收场。见我不动，他更生气了，从地上爬起来，开始用手打我。毕竟是小孩子，力道不算很大，但这个举动深深刺痛了我的心。我突然想起来。曾经的我看到这种视频时，也是嗤之以鼻，想着什么样的教育能教出这样的孩子，没有一点长幼尊卑和感恩之心不说，还敢像打仇人一般拳打脚踢起自己的妈妈。
这种孩子白给我都不会要，我直接秒变后妈。而现在，这种孩子竟然真成了我的儿子。我苦笑着说：“我是你妈，不是你的仇人。”儿子更加激动：“你以为我想让你当我妈？要不是我被你生下来，没法选择，我才不会让你当我妈。”我此时已经从悲伤中渐渐缓过来，冷淡的对儿子袁心怡说：“那你就去找别人当妈吧。”说完，我便转身离开，没再管他。袁心怡看我走了，也没了撒泼的对象，灰溜溜的自己站起来，也跟在我身后走着，边走边在后面嘀嘀咕咕。旁边的路人都好奇的看过来。但他的话语已经无法影响我的情绪了，因为我已经决定放弃他了。我早就应该知道，处在这个畸形的家庭中，身边的人都是不正的善良，我是无法凭借一己之力改变他已然歪了的品性的。既然无法改变，那我就远离吧。回到家，老公破天荒的在家，儿子先向他告起状来，爸。你能不能管管他？车坏在半路，我跟着他一路走回家，让他给我买个玩具。他跟我说没钱，你快教训教训他，拿着你辛苦挣的钱还不给你儿子花钱。我被袁心怡这番不要脸的话气笑了。感情在袁心怡那，他爸就是他亲爸，我这个妈就不是亲妈了，还教训我，他也配？老公不满的看着我。儿子想要个玩具，你就给他买了呗，又不是不给你钱。儿子面前还这么小家子气，我回怼道：“一个乐高三千块，你每个月给我的生活费是两千块，这玩具要买你去买吧，我不做这个好人了。”说完，我就把自己锁在屋里，不想看他们那一张张恶心的脸。老公摸了摸鼻子，心虚的不说话了。袁心怡被她奶奶哄走，不知道又在说我什么坏话。而我把自己锁在房间里，思考良久。袁心怡这么一闹，倒是把我闹清醒了。我开始权衡利弊，这样的儿子，即使我继续把他养出来，估计他也不会懂得感恩。袁心怡不是说他不想要我这个妈妈，正好我也不想要他这个儿子了。我上网开始联系工作。辞职的这段时间，我曾经的岗位早已经被人代替。我发了无数条信息，打了十几通电话后，原来的上司给我写了封推荐信。我去了另一个公司，依然是主管位置。我联系公司的时候，老公袁宇安敲了好几次我的房门，在外头嚷嚷：“赶紧出来做饭！”一家子人都等你做饭吃呢，儿子也在旁边喊：“饿死了，他怎么还不出来做饭给我吃？”我被烦的不行，真把我当老妈子了。我冲外头吼道：“我今天身体不适，不想做饭，谁爱做谁做去。”不一会，外头没了声音。我联系好工作，从房间里走出去，家里已经没了人。我疑惑，他们都去了哪里？我打开手机，刷起朋友圈，看到袁欣欣晒的图片，我冷笑。本想着是婆婆做饭，没想到他们一家下馆子去了。他那条朋友圈还配文说：“一家人整整齐齐，幸福的生活。”好啊，他们是整齐的一家人，就我一个外人。那以后就别什么事都指望着我这个外人。离婚的念头在我脑海中疯长。老公出轨白月光，我想着，本身我跟他也没多少感情，跟他结婚完全就是搭伙过日子，再加上又有了儿子，所以从前我是为了子睁一只眼闭一只眼，忍了。现在我不想忍着这恶心了，这一家子的人都蹬鼻子上脸，让我想吐。真当我是好欺负的吗？袁宇安很少回家。他对儿子说：“是在外面挣钱养家，我也帮他隐瞒着。但我知道，他不在家的时候，都是在外面和他的白月光李欣桐厮混在一起。我找了狗仔，天天蹲他。”
，终于拍到了不少精彩的照片。这些日子，我每天早出晚归，饭也不做，儿子也不接，有什么事都推给袁宇安和他妈。而我去上班，他们对我很不满，但只要我闭上耳朵，就听不见那些刺耳的声音。袁宇安挑了个周末，说要跟我谈谈这些天的不对劲，他也有所察觉了。我想了想，在工作中越来越稳定的地位，再想了想李欣桐大起来的肚子，笑了。好啊，正好我也想跟你谈谈。周末这天，不止我和袁宇安两个人，袁欣欣、袁心怡、婆婆这一家子人都在。我抽了个椅子坐下。袁欣欣冲我翻了个白眼，摸了摸袁心怡的头。袁心怡一脸苦大仇深的瞪着我，才九岁的儿子，脸上的表情就能这么老气？你是不是外面有人了？一上来，袁宇安就质问我道：“我一猜，这话就是袁欣欣捣鼓出来的。这几个人当着儿子的面就敢这么污蔑我。”尤其是袁宇安这么直接的质问，既然袁宇安、儿子的亲爹都不在乎父母在孩子心中的形象，我还辛辛苦苦维持什么？我也不在乎了，我直接甩出照片，你还有脸问我出轨的是谁？你们都心知肚明吧？都别装了。他目光躲躲闪闪，支吾的说不出话。但是袁欣欣立马就替袁宇安接过话来：“你自己照照镜子，看看自己怎么样？老公出轨，不知道从自身找找原因吗？再说了，要按时间来说，小鱼姐才是我哥的初恋，你才是小三，这怎么能叫出轨？”我被他这一番颠倒黑白的说辞气笑了。但凡有点脑子，都不会说出这种话来。同为女人。他就能这么污蔑人？他良心不会痛吗？袁心怡听了他亲爱的姑姑的话，也从一开始的震惊到对我的怒目而视。我姑姑说的对，你才是小三，我宁愿要小雨姐姐当我妈，都不想你当我妈。我冷眼看着他们，他们每个人丑陋的面孔，我都牢牢记在心里了。这样以后，即使有什么事情，我也不会再心软。我盯着袁宇安，离婚吧，袁宇安。霎时间，所有人都沉默了。他们万万没想到，忍了这么长时间的我，会主动提出离婚。沉默了几秒，所有人都炸了。婆婆率先反应过来，竟然劝我不要离婚。我心想，她可不是不想让我走，她只是怕我要抢儿子的抚养权。袁欣欣的反应，在我意料之中，哥。趁他没反悔之前，你赶紧离婚，我小鱼姐还等着你呢。袁宇安面色有些纠结，问我财产你打算怎么分割。紧接着，他又开始做起假好人。我知道你肯定想要儿子，这样吧，儿子跟你跟我都可以，看你决定。我还没来得及说话，儿子便在一旁炸毛了，哭着对我吼道：“你别想把我带走！”我死都不会跟你走的，你离了我爸都没法活，我才不跟你，自己什么都不是，你还有脸管我呢？我看着他，眼泪鼻涕呼在一起，面目狰狞，冲我喊的样子，我张了张嘴，失了声。他这是有多恨我呀？这么恨自己的亲妈？那你就去找后妈吧，正好你爸也给你找好了。我冷声对袁宇安说：“财产三七分。”我欺你三！看着袁宇安涨红的脸，我又说道：“我提醒你一句，这么多年家里的存款大部分都是我挣的，不能因为最近我辞了职，没了收入，你就抹杀我之前的努力。还有，你是出轨方，我都算对你仁慈了，你没资格跟我讨价还价。这房子是我的婚前财产。”我给你们一周时间，赶紧找房子搬出去。然后我看着袁心怡说：“袁心怡，我就不要了，归你。我会每个月往卡里打生活费，我不需要探视。以后除了给钱，我就当没有这个儿子了。”这话一说出口。
，所有人都愣住了，儿子也紧紧盯着我。婆婆说：“你可就这一个儿子，你真想好了？”我轻声开口：“想好了，他也没把我当妈，我又何必把他当我儿子？”说完，我就拎包走了。走之前，我听见袁心怡开心地说：“他终于走了，爸，赶紧给我改名。”没人能管我了，哈哈！我心下黯然。心仪这个名字是我父亲起的，他是个老中医，最喜欢的便是心仪这位中药。儿子刚出生时，他便重病在床，临死前给儿子起了这个名字——陆心仪。可是儿子年纪小，总觉得这名字是女生叫的，听起来像另一个心仪。我跟他解释了很多次。他都是一副拒绝沟通的样子，转头就去找他爸，嚷嚷着要改名。老公那时瞟我一眼，自从出轨被我抓到后，他就自知理亏，在儿子的教育问题上总是在一旁和稀泥。先别改了，长大了再说吧。现在好了，没了我的干涉，他们一家就好好过日子吧。名字改了。这个世界上，袁心怡和我之间的关联再也没有了。一周时间很快就到了，我已经猜到他们没那么老实的搬出去。于是我找了人上门收房，他们一家被狼狈的连人带行李扔出了门。走的时候还气急败坏的骂我，没找到合适的房子。他们竟然去了小三李小雨的家里住着，真没下限。也不知道小三有没有后悔，但他的肚子已经那么大了，也快生了。这时候后悔有点晚了，傻儿子。之前还一直说我花他爸辛苦挣的钱，他还真以为他爸每个月挣的钱能够这一大家子的开销吗？之前是由我月薪两万的工资顶着，我辞职后是由我攒下的积蓄顶着。现在离婚财产三七分了之后，他们一家也该捉襟见肘了吧？离婚后，袁宇安火速与小三领证，搬进小三家中，只有两个卧室。袁心怡要和他奶奶挤在一起。袁心怡不总是心疼偏向他奶奶吗？现在好了，每天和他住一个屋子，好好联络联络感情。我每天按部就班的上班。上司看我出色的业绩，说要给我升职。平静的日子让我很开心。直到有一天，一通电话打到我这里来，是之前我给袁欣欣托关系找工作找的那个人。他在电话里压低声音说：“小影，你上次给我推荐的那个人，就是你小姑子袁欣欣，她闯祸了，听说公司追责要判刑。”我当即来了兴趣，一打听才知道，这段日子袁家早就一团乱。袁宇安他们住进小三家里后，小三生了个儿子，他们一家人都忙着照顾刚出生的小婴儿，对袁心怡多有忽略。说来好笑，现在我也不知道袁心怡有没有改名，我应该叫她什么了？袁欣欣照旧总去他哥那里刷存在感。也就是小三的家里，有一次连带着她老公也带过去了。她老公本身是个穷货，但我也不是瞧不起穷人，只不过之前有一次，袁欣欣带着她老公来我家，借口什么事就来摸我的手，我就看出来此人色欲熏心，早晚有一天要出大事。于是我头一回跟袁欣欣发脾气。让她不要再带她老公来我家。离婚之后，没了我的阻拦，袁欣欣经常带她老公去小三的家里。谁成想，她老公看上了小三李小雨。有一次家庭聚会，趁着别人喝醉的时候，欺负了她，整个袁家乱了。李小雨想要告袁欣欣老公，但是袁家其他人把这件事压下来了，说家丑不可外扬。李小雨崩溃了，闹着要自杀。有一天晚上，趁着没人的时候，他掐死了刚出生的孩子，自己也跳楼了。袁宇安每天焦头烂额，已经没心情管袁心怡了。
，婆婆看着刚出生的亲孙子就这么没了，一病不起，袁欣欣也陷入了癫狂。之前袁欣欣不是对我说，袁宇安出轨都是我这个做妻子的错吗？现世报来的这么快，她敢对自己也这么说吗？袁欣欣她老公出轨这件事对她刺激很大。他在工作上频频出错，终于有一次，他不小心泄露了公司的关键信息，给公司造成了几千万的损失。现在公司要他赔钱，还要告他商业泄密罪，一人得道，全家鸡犬升天；反之，一人下地狱，那一家人都跟着下地狱去吧。反正都不是什么好人。袁欣欣给我打来了电话，哭着求我。嫂子，我错了，我当初不应该这么说你。这份工作不是你给我介绍的吗？我求求你帮帮我，再帮我找找关系吧。我笑着回复：“你自己闯了这么大的祸，现在是法律要制裁你，我怎么帮你啊？”袁欣欣知道我怎么样都不会不计前嫌帮他，于是恨恨地对我说：“你不帮我是吧？那我就绑了你儿子。”把他从十八楼推下去，反正我烂命一条，我就是不想让你好过。这话我真该录下来给袁心怡听听。他这么向着的小姑，现在为了威胁他亲妈，扬言要杀了他。但很快，不需要我录下来。我没想到袁心心他真的敢。接到警方电话的时候，我还在和客户交谈。听到对方说的什么之后。我脸色变得难看起来，和客户道了歉，我便匆匆赶往小三家中。此时，那栋楼已经围了不少人。我抬头一看，袁欣欣压着我的儿子站在楼顶。我和警官说了一声后，便跑上楼。袁欣欣一看到我，便转移了注意力，因为很显然，他更恨的是我。儿子只是他为了威胁我拿的把柄。他现在已经失去理智了，见人就咬，把错一股脑推到我身上，都怪你这个贱人，给我介绍的什么破工作，还有要不是你提出离婚，我哥也不会搬到李小雨那去，我老公也不会遇到那个贱人，整个家都散了，我还要坐牢，他崩溃了，但袁欣欣还是指望我能帮他，见我软硬不吃。他开始口不择言地说：“我不信你对你儿子真狠的下心。当初你对他那么好，怎么可能说不要就不要了？”说完，又怕我真的会不要他，又说：“袁心怡很好骗的，我当初说了几句就能让他跟你离了心。现在你多在他面前说我的不好，他肯定会重新跟着你这个亲妈的。你毕竟是他亲妈呀。”他说的对，也不对。对的是，我不会眼睁睁看着他把我儿子推下去。不对的是，当初我并没有逞强，除了生死，这个儿子跟我半毛钱关系都没有。我是真的不会再管他。儿子听完袁欣欣说的话，不可置信的看着他亲爱的姑姑，又泪流满面的看着我。妈，救我！我尽可能稳定袁欣欣的情绪。哄骗他说：“我可以帮你，我跟你老板关系很好，我可以求他不要告你。至于赔偿，我可以帮你赔钱。”他信了。脆弱的人总是更容易相信别人，就像溺水中的人胡乱抓住一个东西，就以为是救命稻草一样。他可以抓住这根稻草，但是这根稻草随时会断。把袁欣欣劝下来后。他就被以扰乱社会治安罪拘留了。袁心怡紧紧跟着我，妈，我错了。我现在知道你是真的对我好了。对不起，我以前不应该那么说你。我说，你不用跟我道歉。现在我也不是你妈。说完，我就给他送他爸那里去了。他爸在医院照顾婆婆，把儿子丢给他爸后，我说了句“管好你儿子”，然后就走了。不理会他们，可怜兮兮的看着我。我早就预料到他们会回来求我，只不过没想到场景会这么惨烈。但那又如何？我说了不会心软。
就是不会心软。在他们瞧不起家庭主妇、无视我的付出的时候，在儿子对我恶语相加、拳打脚踢的时候，在他们一家向着小三还颠倒黑白说我是小三的时候，我就默默的发誓不会再回头。这么多年，我的付出。也不需要他们对我感恩，就当做喂了狗。一切尘埃落定的时候，袁宇安总是带着放学的袁心怡来接我下班。我每次都选择无视他们，但他们依旧坚持不懈。我不明白他们怎么有脸求我复合，但我也不打算跟他们交谈了，因为我知道我们的思想从来都不同频。我不像他们那样毫无下限。多说一句都是对牛弹琴，他们想要的自始至终都只是一个妻子、母亲的角色。这个角色可以是任何人，只要不停的对他们好就好。我不堪其扰，向公司申请了出国工作。飞机升到九千米高空，我看着地下的高楼大厦变成比蚂蚁还小的物件，缓缓吐出一口气。回归职场后。我发现，原来曾经困扰折磨我那么久的家庭琐事，也如同小小的蚂蚁一般。不过如此。故事完，接下来是我们本期第二个故事：生不出孩子的前夫要来和我抢孩子的抚养权；恋爱半年的男友则把我儿子当成拖油瓶，打包送给前夫。他还说：“你儿子又不是我儿子。”以后我们再生一个就是了。我直接给他一巴掌，有多远你给我滚多远。幼儿园老师打电话过来的时候，我正在加班，头晕脑胀。小李老师着急忙慌的对我说：“自立妈妈，你快来幼儿园，有一个自称是自立奶奶的人在学校里闹事，非要把自立带走。”电话那边吵吵嚷嚷，一声久远。而又熟悉的声音划过时空，冲进我的耳膜。你们这些小婊子，凭啥不让俺带走俺孙子？这是俺老董家的大孙子。今天你要是不让俺带走，俺就吊死在你们幼儿园门口。听到这声喧闹，我有片刻恍惚。好多年没听到婆婆的叫嚷了，一时间竟有些没反应过来。到幼儿园的时候。婆婆已经被保安请到门口，她浑身脏兮兮，头发枯草一般迎风飘着，穿着一件老式碎花衬衫，还是我和董立东离婚前我给她买的。远远的，这老货就瞧见我，嘴里骂骂咧咧，不干不净。俺就知道是你这个小骚货，你凭啥不让俺带走俺孙子？那是俺老董家的种，谁都抢不走。他冲我扑过来，想像以前一样抽我。可惜的是，我早就不是四年前那个懦弱无能的李如南了。在他快要扑到我眼前的时候，我侧过身一闪，这老货一百六十斤的体重，便扑通一声重重摔在地上，宛如一滩快要发臭的烂泥。报警吧！这个女人跟我儿子一分钱关系都没有。我转过身，对守在学校门口的校长说：“听我这么说，老霍扑一下从地上窜起来，你说的什么狗屎玩意？那是我老董家的香火，凭什么？你说什么就是什么。”闻言，我转身，讥讽的瞧着他。四年没见，他仿佛苍老了二十岁，眉眼间全是刻薄和尖酸，头发几乎全白了。我记得他才只有五十多岁而已，我极为嘲讽的上下瞄着他，怎么着？你儿子不行这件事被你发现了？这老货是我前婆婆，为人势力强势，又极为小心眼，和他生活的这几年，简直是我人生中最痛苦的时候。幸运的是我跑出来了，你这张嘴胡咧咧什么？俺儿子好得很，他好得很。你为什么来找我儿子？我记得当初和那个蠢货离婚的时候，你对我说：“就算我们娘俩在外面饿死，你也绝不心疼。”还怕我儿子跟你那个未出世的金孙抢家产？
，连姓都让他改了，怎么现在他又成你的好大孙了？我站在幼儿园门口，风呼啦啦的往我胸口钻，这老东西眼睛滴溜溜乱转，嘴巴撇了一下，根本不接话茬。俺不知道你说的啥，你这个臭女人，当初嫌我家穷，跟别的男人跑了。俺好不容易找到你，你得把俺孙子还给俺。他一屁股坐在地上，两只腿像青蛙一样胡乱蹬，头发随着北风胡乱飘荡，就像枯草一般。周围慢慢聚集了不少人，有些是来接孩子的家长，有些纯属路人。老东西看到身边的人越来越多，戏精上身，竟双腿跪地，跪走到路人身边。苦苦哀求，我儿媳妇跟我儿子结婚的时候，水性杨花，跟别人上床，现在还要逼死我老婆子，我想见见孙子都不行，他要逼死我呀！别说这么多，报警吧！我掏出手机， 1 1 0还没拨完，老东西就宛如一只野狗，朝我扑过来，一把打掉我的手机，迎面抽了我一巴掌。说实话。那一瞬间，我愣了。我长这么大，还没被人打过脸，我气得差点吐血。手机也不管了，撸起袖子朝老东西扑过去。我日你奶奶个腿！老娘弄死你！可惜的是，我还没扑过去，就感觉身子一轻，我竟然被人提溜起来了。诧异的转过头，只见我谈了半年的男友李文斌，像小鸡仔一样。把我提起来，如南，他毕竟是个老人，你还手是不对的。我老东西，看有人帮我，看准时机，对着我的脸，啪啪又是两下。小骚货，这就在外面有野男人了，没了男人你就骚，活不下去了是吧？李文斌挡在我身前，看起来是在保护我，实际上是在阻止我扑过去报仇。只见李文斌一副大义凛然的样子，扬起下巴说道：“阿姨，有话好好说，动手干什么？我带你来，可不是让你打人的。嗯，是你把他带到我儿子幼儿园的。”我整个一大无语。李文斌闻言转过身，死死捏住我的肩膀：“如南，你不能阻止一个老人想见孙子，那也是他们家的骨肉。”你这样太自私了！我自私，妈的！我被气得两眼一白，昏了过去。两眼一白是真的，昏了过去是假的。为了防止这老东西再来纠缠我，必须打蛇上七寸，争取一击毙命。到医院，我悠悠转醒，说去厕所，拒绝护士陪同。在厕所隔间，我疯狂原地转圈，直转到头晕脑胀。再蹲下来抠喉咙，吐到脸色发白。到医生门诊的时候，我说我头晕想吐，眼冒金光，看人重影。医生问我今天有没有受过伤，我说一个老疯子抽了我三巴掌，直接把我抽晕了。医生面诊后看了 CT 单，最后给我下了结论：疑似脑干损伤。当医生的诊断书捏在手心里的时候，我悬在胸口的大石头算是彻底落下了。我直接选择报警。当时老东西闹得沸沸扬扬，他想用这种方式要挟我，让我丢人。殊不知，这正好给我提供了机会。我调了幼儿园门口的摄像头，以故意伤人，将老太婆带到了警局。同时拿出疑似脑干损伤的诊断书，要求对方给出经济赔偿。老东西是和我前夫一起来的警局，听到我狮子大开口要三十万赔偿金的时候，立刻开始耍无赖、作孽哦！天杀的骚货，竟然敢讹我！三十万，你也不看看自己什么德行？我给你烧冥币行不行？我就是想看看。我孙子，他就横加阻拦，安的什么心？根本就是烂货一个。结婚的时候跟别人搞破鞋，现在还要敲诈我们。你们这群人是吃干饭的，还不赶紧抓他？
，原本老太婆做戏似的乱嚷嚷，警察是在看热闹，谁知道火竟然烧到自己身上。张口就说他们吃干饭，这下可好了。警察同志当即寒了脸，闭嘴！这是什么地方？你搁这儿嚷嚷什么？再嚷嚷，告你妨碍公务！欺软怕硬是这老东西一贯的特征。看到警察发火，脖子一缩，当了鹌鹑。我坐在警察局的软座，喝着热乎乎的茶水，看着老东西做戏。心里盘算怎么样能把这件事彻底解决，谁知道一声嘶哑的声音将我的声音拉回现实。如南，你做这么多，是不是故意引起我的注意？你果然还爱着我，我渣男果然脑子灌大粪，让人作呕。我和前夫董立东在一起那几年，算是我眼瞎。当初他对我穷追猛打。宁愿剩下半个月早饭为我买鞋。那时我被玛丽苏小说迷晕双眼，不顾父母反对，大学还没毕业就和董立东扯证。但我是城里的姑娘，十指不沾阳春水。和董立东结婚这一年，我天不亮就起床做饭，十二点才上床睡觉，整个就是一恋爱脑。这种生活维持到我怀孕。等我怀孕了，我父母还是咬紧牙关要和我断绝关系。婆婆原本还对我和颜悦色，见我父母是真的不管我，就变了脸，鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛，吃着我做的饭，穿着我洗的衣，还说我花他儿子的钱享福。当时我也是脑子瓦特了，竟然没做妖。谁知道快生产那几天。董立东和他们村里养猪大户的闺女搅和在一起。我知道的时候，这女的都已经怀孕三个月了。我至今还记得，小三儿挽着我婆婆的胳膊肘，趾高气昂地说：“我能给立东哥二十万嫁妆，你能干什么？你连个工作都没有。我们家可是有二十头猪，你肚子里有货，我肚子里也有。我劝你赶紧离婚。”别到时候大家都难看。我问董立东什么意思，他就跟个鹌鹑似的不说话，不说话就是最好的话。我当天拉着董立东离婚，没要一分钱，但我让他签了跟孩子断绝关系的证明书。我后悔当初自己眼瞎嫁给董立东，可我不后悔生下我儿子。我把他教的极好，懂事又听话。是别人口中的乖宝宝，可如今这傻货要来和我抢儿子，那就别怪我，最毒妇人心了。我将医生诊断书拍在桌子上，和颜悦色的对警察说：“警察同志，他打我是事实，我要求赔偿，合理不合理？合理，完全合理。”警察同志忙不住的点头。如果对方对赔偿金额有异议。那就等我上法院吧。我不接受没钱的说法。他们老家的房子是这老东西的名字。我申请资产冻结，等法院审判结果下来。说完这话，我拎起手边的包包就要离开。谁知道那老东西眼珠子一转，扑通朝我跪下来：“我给你磕头了，还不行吗？三十万，你这是要我去死啊？我哪有三十万？”你放过我吧，我给你磕头了，还不行吗？他死死抱着我的腿，我一把抽出来，从包里掏出消毒水喷雾，对我的腿喷了喷。没钱，没钱就进去坐牢啊！董立东站起来，我妈年纪这么大，进去会死的，年纪这么大还做蠢事，老天都救不了他。如南，你只要放过我妈，我就和你复婚。他一米七的个头还没我高，土豆似的站在我面前。我穿着高跟鞋，比他高半头。此时居高临下的俯视他，咋的？吃猪头吃多了，自己也成猪头了？滚一边去！看到你就恶心。我一把撞开眼前的他，正要大步离开，右手猛然被人拽着往回一拉，差点把我拉得摔倒。
，只见我一米八五的男友李文斌，一脸圣母表情，如男，你如今怎么变得这样狠心？他是个老人，你这样对他于心可忍？我真是破了个大防，大哥，你算老几呀、啊？我张口就骂。你是不是以为跟我上了几次床就能对我的事情指手画脚？李文斌，咱俩完了，你滚吧，别让我看到你这个脑残，我怕摔开他的手，大步流星，赶紧跑出警局，我怕我走慢一点被他们传染脑残。等待开庭这几天，董立东和李文斌俩人商量好一样，早上董立东来我公司门口蹲。下午，李文斌来我公司门口蹲。最可怕的是，他们根本不知道“丢人”两个字是怎么写的。董立东早上在我公司门口摆了心形蜡烛，手里拿着大喇叭，对着我单元楼大喊：“李如南，我爱你，就像老鼠爱大米。”李如南，我知道你还爱我，你再给我一次机会吧。同事全都聚集在窗户门口。同事 Linda 竟然还抓了一把瓜子，我整个人都想缩进土里。妈的，这和当街拉屎有什么区别？这还不算完。下午，李文斌就扯着横幅“硕大的李如南”三个字，让我在单位最后一点尊严也消失殆尽。他直接开了直播：“李如南，你是我的女人，你不能离开我，离开我我会死的呀。”如南公主，臣有十罪：臣罪，欲你；二罪，使你；三罪，教你；四罪，悦你；五罪，想你；六罪，顾你；七罪，守你；八罪，护你；九罪，恋你；十罪，爱你。十罪俱全，是臣罪该万死。臣退了，臣这一退就是一辈子。如南，你一定要幸福啊！办公室响起轰鸣笑声，我特吗？我戴上帽子，一路小跑下楼。你到底要怎么样？如南，你终于肯见我了。他刚抓着我的手，旁边草丛就蹦出来一个人，是董立东。感情这俩人合起伙来坑我，就想把我逼出来是吧？行，我就看看你们这俩蠢货发的什么疯。我看着眼前的抚养协议变更书，眼睛瞪得像铜铃。渣男让我把孩子无条件变更给他，还大言不惭地说：“这是我们老董家的种，说什么也不能叫野男人爸爸。”我反手掏出他签的断绝关系协议书。你应该知道断绝关系是什么意思吧？我还没说完，旁边的李文斌就插嘴：“如南。”既然人家爸爸想要，你就给人家算了。反正将来我们还会有自己的孩子。难道你想把财产留给别人的孩子？我不同意。你什么意思？我不敢置信的看着李文斌。那一瞬间，我忽然明白了什么。我说：“渣男和老东西怎么会知道我儿子和我工作的地址？是你和他们说的。”我震惊的脱口而出。李文斌眼神飘忽不定，颇有几分破罐子破摔的意思。你儿子又不是我儿子，凭什么跟着我们生活？将来我们结婚了，我可不想帮别人养孩子。既然孩子的家人想要，你就给他们不得了，这样皆大欢喜。我气得手开始发抖，看来是我对他太好了，才让他觉得可以蹬鼻子上脸。抱歉。我这辈子就只有这一个孩子，我已经结扎了。什么？你结扎了？那你怎么帮我生儿子？不行，我们老李家不能没有后，找个二婚女就已经够丢人了。我不能再没有儿子，滚啊！我什么时候说要跟你结婚了？要不是你床上功夫好，人长得算帅，你觉得我会和你在一起？你就是个胸大屁股大的无脑蠢货罢了！我气得浑身发抖。果然，闺蜜说的不错，不能被双开门色迷心窍。我和李文斌剑拔弩张之际，只听到一声弱弱的声音，凭空响起：“如南。”
，你果然还是爱我，竟然为了我结扎了。我刀呢？我要砍死他！我彻底和李文斌划清界限，也跟董立东说清楚，老太太，我肯定不会放过这老东西，脑子有泡，不进去蹲一段时间。不知道自己姓啥，我也告诉董立东，如果敢去找我儿子，我就起诉他，顺便把董立东的所作所为托人告诉他老家的媳妇。据我所知，董立东压根没和他老婆离婚，二人结婚这么多年，不知道是谁的问题，一直没有孩子。明明当初小三儿说自己怀孕三个月了呀，就因为他们没孩子。董立东才把注意打在我儿子身上，甚至还大言不惭，说要跟我复婚。老娘有房有车有公司，跟你这个一米七的烂土豆结婚，那才真是脑子有泡。我以为我说的够明白了，但我没想到有些人真的听不懂人话。刚消停两天，公司门口跌跌撞撞跑来一个女人，身材臃肿到一百八。头发油腻腻，挂着白霜。他拿着一根粗麻绳，扑通一声跪在门口，跪公司员工李如南，勾引别人老公，破坏别人家庭，实至名归的小三。女人身后还跟着一大群网红记者，其中一个出了名的颠倒是非，为了博眼球、罔顾真相，在那个大网红的挑唆下。女人更是觉得自己站在道德制高点，径直跑到我们公司大堂，拿起麻绳就说要上吊。她就像发了疯的可云，四处抓人询问：“李如南呢？李如南啊，我要看看这个小三怎么心安理得的拆散别人家庭，我要吊死在你们公司门口！”啊啊！同事们下意识往后退一步。将他围成一个圈，他拿着绳子往上挂，却发现我们公司大堂高度五米开外，根本没有横梁。他又拿起绳子绕到自己脖子上，假惺惺地说要自己勒死自己。而大网红不嫌事大，继续挑拨。李如南把原配逼成这样，为什么不敢出来澄清？难道这就是贵公司的用人标准？什么脏的丑的都敢往公司里带，我不想公司领导为难。从人群中走出来，挺直腰杆，堂堂正正地说：“我就是李如南，你说我是小三，麻烦你拿出证据，否则我要起诉你污蔑他人名誉。”闹事的女人就是当初的萨尔，时隔多年，我几乎没认出她。原来的她虽然算不上漂亮。但好歹也算是颇有几分姿色，可如今的他跟四十多岁的妇女差不多，满脸风霜，眉眼间全是沟壑。见到我出来，三儿立刻朝我扑过来，被我闪身躲开。你还要证据？前几天我老公在你们公司公开追求你，不是人人皆知。你要是不勾搭他，他怎么会追你？就是你自己发浪发骚，都怪你。三儿乌黑纤长的指甲直直向我抓来，却被保安一把摁在地上。我颇有几分兴味的蹲下来：“你敢不敢把结婚证拿出来，看看你们什么时候结的婚？我又是什么时候离的婚？”我站起来，对着媒体摄像头说：“当初我身怀六甲，她跟我老公搞到一起，我们上午离婚，他们下午打证。大家要是不信。”我可以把离婚证拿出来让你们看看，就是不知道你敢不敢拿出结婚证。三儿的指甲在地上划出刺耳嗡鸣声，他指着我的脸，那也不代表你现在没有勾搭我老公。你是不是还想和他复婚？你不过是仗着我没有儿子，你有儿子。我告诉你，想让我离婚，你们都没有。我真是被他气笑了。半晌没说出话，这都什么年代了，竟然还有女人以生儿子为荣。我还没说话，人群中挤过来一个男人，是我摇来的前夫董立东。他看着地上的女人，表情立刻变了。
当着我的面，啪啪给了他两个大耳光，抄起自己四十码的脚，对准他的肚子就是一下。三儿疼得浑身哆嗦，两眼发白，额头冷汗直冒，却不敢多说一个字。你个蠢货，在家里丢人还不算，竟然敢闹到这里，我弄死你信不信？你不能这么对我。我为你付出这么多，你不能这么对我。三儿好像很疼，死死捂着肚子，说出的话都断断续续、哆哆嗦嗦。董立东根本不给他反手的机会，一把揪住他的头发，拖他的身影，宛如拖一只死猪。三儿两只脚乱踹，却始终不敢还手。大厅静若网纹，所有人都下意识屏住呼吸。这些从小生活在男女平等世界的人，哪里见过这样的场面？只有我屹立在人群中，麻木的看着眼前的这一切。这样的场景，我可真是太熟悉了。钱公公动不动就对钱婆婆拳打脚踢，他从不还手，也从不多痛苦，只会双手抱头，哆嗦着钻进桌底，企图少挨一顿打。我开始也会恍惚。但那时候，董立东总会抱着我，给我洗脑，说我比他妈妈乖，他才舍不得打我，说他妈妈是没用的女人，只会在家里做家务，伺候男人，一点钱也挣不到，没本事。他说我是高材生，将来挣钱肯定比他妈多，他不会打我。钱婆婆对我之所以鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛。很大一部分原因是我嫁过去之后抢了他的家务活，为此他多挨了很多次打。曾经我劝过他，我问他为什么不离婚，钱婆婆闻言愣了愣，对着我的脸啐了一口黄痰。她用尽所有恶毒言语来羞辱我，说我要毁了他幸福的晚年生活。男人打女人，天经地义。别以为你多读了几年书就比我高高在上。东子现在不打你，是看你怀孕。你还真以为自己是仙女不是？骚货，你比我好哪去？你爸妈都不要你了，连个娘家都没有，将来有你好受的。没有娘家的女人就是没有靠山，丈夫想怎么打就怎么打，你就得受着。那时候我还很年轻。远没有现在雷厉风行的个性，用尽我当时所有的阅历，我也没想明白为什么一个女人挨打会怪到另一个女人身上。最可怕的是，他们这个村子好像都是这种风俗。当时我就觉得很不对劲，想走。可是董立东说：“我怀着孕出去不方便，等孩子生下来再说。”可后来我没带到孩子出生。董立东就出轨了，所以当我看到三儿跑到公司闹，第一个念头就是联系董立东。我比谁都知道，董立东作为那个村子唯一的高材生，会有什么手段。我直截了当给他发了彩信：“你就是这样追我的。”我知道三儿回去之后估计还是一顿暴打，但我不在乎，这是他应得的报应。可我没想到。这是我最后一次见他，我也没想到我儿子差点因此离开我。这天我去接儿子的时候，小李老师很诧异：“你怎么还来接孩子？自立不是被你男朋友接走了吗？”我脑袋嗡的一声，耳朵发出刺耳的轰鸣声。小李老师嘴巴一张一合，我好像听清，又好像没听清。电话倏地响起，把我吓了一跳。是李文斌打来的，我儿子呢？我直截了当的问。李文斌却像没听到我说话，自顾自的在电话那边说道：“如南，我找人打听了，女人结扎也能做手术恢复，你还能给我生孩子。我儿子呢？我提高音量，我知道你因为我擅作主张生气，但那孩子是你前夫的，以后会影响咱俩的关系。”你前夫一家人就是水质，只要有这个孩子，他们就会不间断的扒上来。我这是为我们的未来考虑。我最后再问你一遍，我儿子呢？我冷漠的声音
，拉回了李文斌发散的思维。当初我和李文斌谈恋爱，这男人为了讨我欢心，对我儿子非常好。有时候我加班，李文斌会帮我接孩子，带孩子回家。这几天被前夫一家闹得头晕脑胀，没想到竟然被他钻了空子。李文斌打着为我们好的旗号，将我儿子从幼儿园接出来，给前夫带回老家了。我疯了一样，朝曾经那个村子驶去，几乎要把油门踩断。那是我第一次有杀人的冲动。我儿子就是我的全部，我一个人生下他。那时候他小小一团，喝奶都没劲，是我一个人连轴转把他拉扯大。我不敢想象。儿子被前夫带走后，会是怎样一幅场景？他被李文斌塞进前夫那辆破旧的面包车时，心里该有多害怕、多恐慌？他从没见过前夫，他会不会哭？会不会撕心裂肺的喊妈妈？我不知道，我也不敢想。我只想一巴掌抽死自己。一个小时的路程，我半个小时就到了。到村子的时候。已经跃上枝头，周围静悄悄，只有几只犬吠声，由远而近。我曾以为这辈子我都不会回来，可如今再踏进这片土地，那种忌惮而恐慌的感觉让我心里发冷。这扇门和我印象中一样破败、矮小，散发着腐朽的味道。而推开这扇门后，却发生了一件让我毛骨悚然的事情。董立东坐在堂屋正中央，枯黄的灯泡悬挂在屋顶中央，摇摇晃晃，渗人至极。我快步走进去，屋里有一股说不出的消毒水味，夹杂着铁锈腥臭的味道。你到底想怎么样？我站在一边，用手死死捏住兜里的水果刀。董立东站起来，面色有些癫狂：“你是不是还爱我，如南？”我知道你是爱我的，对不对？当初我和你离婚，都是我妈妈教唆的。你知道的，我最爱的还是你，都是我妈。说你爸妈跟你断绝关系，你帮不上我们家，还不如找赵二妮。最起码他家里有二十头猪，我是鬼迷心窍，把明珠当母猪。你会原谅我的，对吗？我儿子呢？我不知几遍重复这句话。但董立东似乎沉浸在自己的世界，无法自拔。他不停地说：“都怪我妈，她就是我们家的丧门星。如果不是她，我爸也不会死，我儿子也不会死。幸好现在他进监狱了，如南，现在没人能阻止我们了，没人能阻止我们俩。”他癫狂地抱着我，好想用这种方式就能挽留我。我看他好像精神不太对劲，不敢刺激他，只能小心翼翼地问：“那你老婆怎么办？”谁知道“老婆”两个字瞬间刺激到董立东的神经，他疯了一样，死死卡住我的脖子，眼睛瞪得像一只气鼓鼓的青蛙。“你们这群女人都是丧门星，我弄死你，我弄死你！”脖子传来窒息感，我拼命的胡乱抓着。胸口氧气被抽空，疼得想吐血。就在我以为自己就这样没了的时候，门口传来扑通一声，七八个警察破门而入，将董立东压在地上，脖子得救。我疯狂呼吸着大量氧气，就像是缺水的鱼。而在这个档口，我忽然听到一个警察说：“这里怎么有血迹？好像是人血，人血。”是谁的？是我儿子的吗？短短几米的距离，我好像走了好几年。我心如刀割，手指都在发抖。如果箱子里是我儿子，我这辈子都不会原谅自己。警察打开箱子的瞬间，我下意识捂着眼睛，只听到警察在耳边说：“女性， 3 5岁左右，被人用刀切割脖子致死。女性。”我一睁开眼睛。就看到赵二妮死不瞑目的眼睛，死死瞪着我，吓得我扑通一下坐在地上。不是我儿子，不是我儿子，那我儿子呢？妈妈，妈妈，我好怕。
：“妈妈，儿子小小的身影，跌跌撞撞向我跑过来，一头扎进我怀里，哭得泣不成声。”董立东把他捆着塞住嘴，扔在了猪圈里。被警察发现的时候，小家伙已经哭得上气不接下气，脸色苍白。董立东看到儿子。那双枯寂无波的眼神闪出火花，他伸出手，无力的朝儿子伸，喊爸爸，儿子喊爸爸，我一巴掌将他抽到地上，对着他的命根子就是一脚。去你妈的，爸爸，老娘让你变太监！董立东发出痛苦的哀鸣。一边的警察听到了，却没有回头，好似没听到。我搂着儿子。穿梭在曾经生活过的村落，有人听到动静，偷偷跑出来看热闹，却在警察的威慑下，没一个人敢上前询问。我知道一切该结束了，在警察的调查下，我才知道钱婆婆在得知撒怀的是个女儿的时候，竟然下药给她留了，因为是药留，没留干净，最后刮宫大出血，子宫没保住。董立东失去孩子后，他爸爸整天唉声叹气。出去做工的时候，一脚踏空摔死了。没孩子就没儿子，没儿子就没后。他把目光放在我身上，听说我如今买了房，又开了公司，更是激动。先让我婆婆去闹，再想办法夺回抚养权。他觉得我不会不管孩子，为了孩子，肯定会和他复婚。殊不知，赵二妮根本不允许他这么做。他把自己的一辈子都给了这个男人，他怎么会允许董立东再婚？在拒绝办离婚证后，董立东脑子一热，拿着宰猪刀将他抹了脖子，又花了两万块买通李文斌，把我儿子骗出来。如今他涉嫌故意杀人，被判死刑，立即执行。李文斌涉嫌拐卖儿童，被判有期徒刑三年。钱婆婆因为蓄意伤人，被判有期徒刑三年。我抱着儿子，听着法院的判决，只觉得整个人漂浮在空中。我终于自由了，感谢大家的观看。本期影片大家觉得是第一个故事精彩，还是第二个故事精彩呢？欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅“微光夜读”，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。